বেনি গ্যান্স ওয়ার্ক ক্যাবিনেট মেম্বার আসছেন আমেরিকায় তিনি এর মধ্যে কয়েকটি বৈঠক করেছে দূতাবাসকে বলা হচ্ছে তারা যেন বেনি গ্যান্সকে হেল্প না করে এইটা আসলে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে জনমত যেটা রয়েছে আর কি এখনকার জনমতে বেনি গ্যান্স এখন ইয়ার চাইতে অনেক বেশি পপুলার এই মুহূর্তে যদি ইসরায়েলি ইলেকশন দেওয়া হয় তাহলে বেনি গ্যান্টস বা তার পার্টি ইলেকশনে জিতে যাবে আমেরিকাকে নেতানিয়া গভর্নমেন্টের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে সেখানে হয়তো একটা এমন একটা কিছু করা যায় যাতে করে সে এই বছরের শেষের দিকে হয়তো ইলেকশন দিতে বাধ্য হবে বেনি গ্যান্স ওয়ার্ক ক্যাবিনেট মেম্বার আসছেন আমেরিকায় তিনি এর মধ্যে কয়েকটি বৈঠক করেছেন তো এর মধ্যে আমরা দেখছি ইসরায়েলি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে গ্যান্স ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট ইসরায়েল इजराइले जनमत रही जनमते বেনি গ্যান্টস এখন ইয়ার চাইতে অনেক বেশি পপুলার এই মুহূর্তে যদি ইসরায়েলি ইলেকশন দেওয়া হয় তাহলে বেনি গ্যান্টস বা তার পার্টি ইলেকশনে জিতে যাবে এবং সে গভর্নমেন্ট ফর্ম করতে পারবে এখানে সে আসছে একই এই কারণে যে সে হয়তো আমেরিকাকে সে নেতানিয়া গভর্নমেন্টের উপরে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে সেখানে হয়তো একটা এমন একটা কিছু করা যায় যাতে করে সে এই বছরের শেষের দিকে হয়তো ইলেকশন দিতে বাধ্য হবে এবং ইলেকশন দিলে পরে বেনি গ্যান্টস জিতে যাবে সে কারণেই এখানে এই যে যেমন আপনি বললেন যে ওদিকে ইসরায়েলি গভর্নমেন্ট যদিও বেনি গ্যান্টস পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট সে তো ওয়ার ক্যাবিনেটে একজন সদস্য এখানে দেখ দেখেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই যে যে কার্যকলাপগুলো চলছে তার মধ্যে এই যে দুজনের মধ্যে যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এটা প্রতি প্রতীয়মান হচ্ছে যেমন নিতান হিও অ্যাম্বাসাডারকে বলছে তার সাথে যোগাযোগ না করতে তার সাথে দেখা না করতে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ কাজে এখানে এটা ইসরায়েলের যে একটা অভ্যন্তরীণ যে একটা প্রতিযোগিতা সেটাকে আমেরিকাকে ইনভলভ করার জন্যই বেনি গ্যান্টস এখানে আসছে এখানে আমেরিকাকে ই করতে হবে আমেরিকার সাথে এখন সবাই তো ইলেকশনের কথা চিন্তা করছে আমাদের বাইডেন এরও তো ইলেকশনের কথাই চিন্তা করতে হবে আমি একটু আপনাদের সেই টু থাউজেন্ডে নিয়ে যাই টু থাউজেন্ডে আপনার আলগোরের হারার পিছনে কারণ মানে আলগোর যদি আপনার মিশিগান জিতে যেত তাহলে তো আলগোর তো প্রেসিডেন্ট থাকতো তাই না সে মিশিগান কেন জিততে পারল না সে আরে জুইশ একজনকে ক্যান্ডিডেট করেছে সে তো ওই বার্নি স্যান্ডার্সের মতো একটা জুকে সে ক্যান্ডিডেট করতে পারো সে সে ক্যান্ডিডেট করছিল জোর লিবারম্যানকে জোর লিবারম্যান হচ্ছে আল্ট্রা মানে জুইশ একটা একটা পার্সন তাকে সে ভাইস প্রেসিডেন্টের নমিনেশন দিয়ে সে ওই মিশিগানটা হারালো এবং সে প্রেসিডেন্সিটা হারালো এই কথাটা আমি বুঝলাম না যে এই বছরের ডেমোক্রেটা কি করে ভুলে গেল টু থাউজেন্ড তো আমাদের সবার মনে থাকার কথা সেখানে বাইডেন কি করে তার পরের দিনে সে একবারে ইসরায়েলে চলে গেল একেবারে অস্ত্রপাতি দিয়ে মানে হ্যাঁ মানে ইসরায়েল আমেরিকার এলাই তাকে তো সাপোর্ট দিতে হবে কিন্তু সাপোর্ট তো মানে আপনার কোয়ালিফাইড সাপোর্টও তো দেওয়া যায় আপনার মানে রিপ্লেস সাপোর্টও দিতে হচ্ছে কন্ট্রোল সাপোর্ট দেওয়া যায় কিন্তু সে যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে যেভাবে তার ইউএন অ্যাম্বাসেডার একটার পর একটা ভেটো দিচ্ছে হ্যাঁ সেখানে সে কি করে ভুলে গেল যে এই মিশিগান হারানোর ফলেই কিন্তু আপনার আলগো হেরে গেছিলো এবং আমি তো দেখছি সেই একটা একই ধরনের রিপিটেশন এবার হতে পারে হ্যাঁ কাজেই বেনিগেন্ট যেমন তার ইলেকশনের কথা চিন্তা ভাবনা করছে জো বাইডেনেরও এখন চিন্তা করা উচিত তার ইলেকশনের কথা আমি কিছুটা আশাবাদ আজকে আমি কমল হ্যারিসের যে বক্তৃতা শুনলাম সেখানে সে যেভাবে জোরালোভাবে সেই ইসের কথা বলেছে যে কথাগুলো সে বলেছে যে এটা ইনহিউম্যান এখানে এইড যাওয়ার প্রয়োজন ইমিডিয়েটলি যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন এইভাবে এখন জো বাইডেনেরও জোরালো গলায় এগুলো বলা উচিত তার এই মুহূর্তে বলা উচিত যে এনাফ ইজ এনাফ ইসরায়েল হ্যাজ ডান এনাফ আর এর বেশি দূর যাওয়া উচিত না তাদের একই সঙ্গে কথা বলা উচিত 
আমি মনে করি যে হয়তো কমলা হ্যারিস তার 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 বসকেই রিপ্রেজেন্ট করেছে এখানে কিন্তু বচেরও উচিত হবে সেইভাবে পদক্ষেপ নেওয়া আমরা সেরকম দেখছি আজকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে যে ইসরায়েলকে এই অস্ত্র দেওয়া অব্যাহত রাখবে বাইরে প্রশাসন সেরকমই বলেছে আমরা এই কায়রোতে একটি মিটিং চলছে আপনারা দেখেছেন এখানে সিস ফায়ার পারমানেন্ট সিস ফায়ার এবং টেম্পোরারি সিস ফায়ার এইগুলো নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ধর কষাকষি চলছে আমি ডক্টর নাকিবুর রহমানের কাছে জানতে চাইবো আপনি কি দেখছেন এখানে আসলে সম্ভব এই সমঝোতা দুই পক্ষের মধ্যে সম্ভব কিনা আমরা যতদূর জানি সবশেষ ইসরায়েলের প্রতিনিধিরা কেউ এই কায়রোতে নেই ইসরায়েলের প্রতিনিধিত্ব তো থাকার কথা না কিন্তু এখানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যেটা বিষয় সেটা হলো যে আমেরিকা ওনস মোস্ট অফ দিস নেগোসিয়েটিং পার্টিস যারা নেগোসিয়েট করছে আমেরিকা কায়রোকে ওন করে আমেরিকা জর্ডানকে ওন করে আমেরিকা অন্য অন্য যে সমস্ত এই নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশনে কি পার্টি রয়েছে তাদেরকে ওন করে সাতষট্টি সালের যুদ্ধে ইসরায়েল পরাজিত হতো যদি জর্ডান এবং ইজিপ্টকে আমেরিকা ম্যানেজ না করতো সুতরাং এখানে হোয়াইট হাউসকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে হবে হোয়াইট হাউস যদি সিনসিয়ারলি এই জেনোসাইড বন্ধ করতে চায় দে উইল ফাইন্ড আউট এ ওয়ে এবং ইভেন মোহাম্মদ বিন সালমানও আমেরিকার কথা শুনতে বাধ্য এই কারণে যদি আমেরিকার শুভবুদ্ধি হৃদয় না হয় মানবিকতা বোধটা না জানে এবং এগেন এভরি ডে দ্য উইন্ডো ইজ ক্লোজিং অ্যাজ উই স্পিক যে এই এই শান্তির যে এই ক্ষীণ সম্ভাবনাটা আছে সেই সম্ভাবনার জানালা কিন্তু আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এটাকে আর মুস্তফা ভাই যেটা বললেন যে মানে ইট রিমাইন্ডস আস অফ টু থাউজেন্ড এই ডেমোক্রেটরা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারছে প্রথম কথা হলো যে নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর 